good morning to all of you welcome to legal matters by sai babu sankara ee video lo mano oka witness ni cross examination poorthi ga cheyakapothe edo point marchipoyam anukunte sahajanga mana memo veste cpc lo ite straight ga section ledu ఆర్ నైన్టీన్ రూల్ సెవెంటీన్ కింద వేయవచ్చు కోర్ట్ కెన్ రికాల్ విట్నెస్ అండ్ ఎగ్జామిన్ హిమ్ లేదా అన్నిటికీ జెండూ బాంబు లాగా మనకు ఉంది కదా వన్ ఫిఫ్టీ వన్ సిపి కింద సిపిసి కింద కోర్ట్ హ్యాస్ గాట్ ఇన్ హెడ్ పవర్స్ ఇది ఏ సందర్భాల్లో చేయవచ్చునో లేదు అనే దాని గురించి డిఫెన్స్కి ఉపయోగపడేటువంటి జడ్జిమెంట్ ఒకటి వచ్చింది జస్టిస్ అరుణ్ కుమార్ జస్టిస్ అరుణ్ కుమార్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ హైకోర్టు ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఎండి ఫజలా ఘనీ ఎండి ఫజలా ఘనీ అండ్ అనదర్ వర్సెస్ ఎండి రజౌల్ హుడా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ దిస్ ఈజ్ క్రిమినల్ మిస్లీన్ స్పెషల్ నెంబర్ ఫార్టీ టూ బై ట్వంటీ త్రీ డిసైడెడ్ బై ఆనరబుల్ జస్టిస్ అరుణ్ కుమార్ ఆన్ ఎయిట్ సెవెన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ holding that is important holding that if the cross examination is for any necessary or good purpose it can be allowed but saying that due to mistake i could not examine cross examine him it's not a good defense for reopening the case సార్ మర్చిపోయాను సార్ ఆ రోజు నాకు కొంత ఎగ్జామ్ చేయాలా డాక్యుమెంట్స్ అతని మీద దాని మీద ఎగ్జామ్ చేయాలనుకున్నాను కానీ కుదరలేదు మర్చిపోయాను సార్ ఓపెన్ చేస్తాను సార్ అంటే ఒప్పుకుంటారా దట్ టు విత్ హెవీ డిలే ఒప్పుకోరు అనేటువంటిది జడ్జ్మెంట్ ఒకసారి కేసు పూర్వపరాలకు వెళ్దాం యాక్చువల్గా ఈ ఫజ్లా ఘని అనే ఆయన ఎవిక్షన్ కోసం టూ థౌజండ్ నైన్లో ఎండి రసూల్ హుడా వాళ్ళ మీద 2009 నైన్లో ఓఎస్ నంబర్ త్రీ బై టూ థౌజండ్ నైన్ ఇట్ ఈస్ ఎ సూట్ ఫర్ ఎవిక్షన్ హీ ఫైల్డ్ బిఫోర్ అడిషనల్ మున్సిపల్ మ్యాజిస్ట్రేట్ నెంబర్ టూ జమ్మూ ఆయన ముందు కేసు వేశారు వీళ్ళు చాలా రోజుల నుంచి ఉన్నారు డబ్బులు ఇవ్వట్లేదు లేదా పర్సనల్ నెసిటీ లేదా మాకు అవసరం వచ్చింది కాబట్టి వాళ్ళని ఖాళీ చేయించండి ఎవిక్ట్ చేయించండి అని చెప్పి వేశారు టూ థౌజండ్ నైన్ కేస్ దాని మీద ఈజ్ ఇష్యూస్ ఫ్రేమింగ్ ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి కదా అయిపోయిన తర్వాత దెన్ ట్రయల్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ దీనిలో పీడబ్ల్యూ టూ పీడబ్ల్యూ టూ వాజ్ ఎగ్జామిండ్ వే బ్యాక్ టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మేబీ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఆ ప్రాంతంలో టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో అనుకుంట ఈ వాజ్ ఎగ్జామిన్ నాట్ క్రాస్ ఎగ్జామిన్ అంటే క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ ఫార్మల్గా జరిగింది నాట్ అప్ టు ద ఎక్స్పెక్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ది కంప్లైన్ ప్లెయింటి క్లోజ్ చేశారు ఆఫ్టర్ టెన్ ఇయర్స్ ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ రెండు వేల పన్నెండు ఎక్కడ రెండు వేల ఇరవై రెండున ది అడ్వకేట్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఎండి రసూల్ హుడా ఈ ఫైల్డ్ ఎ పిటిషన్ ఫర్ రీఓపెనింగ్ ఆర్ ఫర్ రీ ఎగ్జామినింగ్ క్రాస్ ఫర్ ది క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ పీడబ్ల్యూ టూ ఫర్ విచ్ ద మ్యాజిస్ట్రేట్ అలవ్ సో అగ్రీడ్ బై దిస్ అలవెన్స్ అలవింగ్ దెన్ దీస్ పీపుల్ అప్రోచ్ ది హైకోర్ట్ ఏంటండి పదేళ్ల తర్వాత విట్నెస్ని క్రాస్ ఎగ్జామిన్ చేస్తారు అది కూడా డ్యూ టు మిస్టేక్ ఐ కుడ్ నాట్ ఎగ్జామిన్ ప్రాపర్లీ అని చెప్పి అన్నారు లాయర్స్ మిస్టేక్ ఇది కరెక్టా కాదా అనే దాని మీద హైకోర్టుకు రావడం జరిగింది ఆనరబుల్ హైకోర్ట్ సిక్స్టీన్ ఎయిట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ కరెక్ట్ ట్వంటీ టూలో వేశారు రైట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ కోర్టు క్లియర్ దట్ ద డిఫెన్స్ is harassing the plaintiff in one name or other say pc and ne late daniki todu edo oka petition le chestam untam daniki ikkada kuda re examination kosam ee petition wait anedi and the mm amm allowing the same is not correct 10 years after closure right ikkada the observations of the high court are very important number 1 రీఓపెనింగ్ ఈజ్ ఫైల్డ్ ఓన్లీ విత్ అల్టీరియర్ మోటివ్ టు ప్రొలో ప్రొట్రాక్ట్ ద కేస్ ఆర్ టు లే డిలే ద కేస్ దట్ టు 
the grounds are very flimsy the petition that the accused could not that the witness could not be examined due to mistake of the advocate is not sustainable so no cross examination no reopening anyway since the matter has been pending for so many years the municipal magistrate is directed to uh, clear or to complete the trial as early as possible this is the observation made by the honorable high court here two important things so due to unconventional writing or uh, since the advocate said by mistake i could not examine is not at all sustainable reopening straight away section is not there in uh, the cpc of course you all know that uh, the court can use the inherent powers under 151 cpc and uh, when we discuss order number 18 that is uh, first hearing disposal all these things of the suit order 18 then rule 7 gives a proviso that the court can recall any witness and examine him okay if you know these provisions of the cpc it will be sufficient for you hope you have understood please read the case law here my video and and issue at later knowledge thank you